a great summer vacation. I just returned from the greatest summer vacation. It was so fantastic. I never wanted to end. I spent eight days in Paris, France. My best friends, Henry and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room in the Latin Quarter. And it wasn't even expensive. We had a balcony with a wonderful view. We visited many famous tourist places. My favorite was the Louvre, a well-known museum. I was always interested in art, so that was a special treat for me. The museum is so huge, you could spend weeks there. Henry got tired walking around the museum and said, Enough! I need to take a break and rest. We took lots of breaks and sat in cafes along the River Seine. The French food we ate was delicious. The wines were tasty too. Steve's favorite part of the vacation was the hotel breakfast. He said he would be happy if he could eat croissants like those forever. We had so much fun and we are already talking about our next vacation. Question 1. What city did they go for their summer vacation? Question 2. How long was the summer vacation? Question 3. What did their hotel room have? Question 4. Who got tired walking in the Louvre Museum? Question 5. What did Steve enjoy the most? ¿Cómo traducirías estas siete expresiones del español al inglés? ¿Cómo se dice en inglés de repente? All of a sudden, all of a sudden, all of a sudden. La forma correcta de decir de repente sería all of a sudden. ¿Cómo se dice haber gato encerrado? No cows in the cow shed. To smell a rat. To find out the point. A ver, gato encerrado, se dice to smell a rat. 
Si quieres decir relájate, ¿cómo lo dirías? Calm your chest, move your eardrums, take a chill pill. Para decir relájate, puedes decir take a chill pill. ¿Cómo dirías pagar los platos rotos? To take the rap, to take the roll, o to take the jazz. Pagar los platos rotos se dice to take the wrap. Para decir tantear el terreno puedes decir to test the water, to check the milk, to analyze the milk. Tantear el terreno sería to taste the water. Ahora, si quieres decir, hey, va súper bien, dirías, you have nuts, you're on fire, o you smell blood. Va súper bien, se diría entonces, you are on fire. Para decir quedarse en blanco, se diría to go blank, to go white, to go empty. Quedarse en blanco o quedarse bloqueado sería to go blank. Ahora, ¿qué tal algunos ejemplos con cada una de ellas? I was going to take a selfie underwater when all of a sudden a shark appeared. My daughter has been so nice to me these days. I smell a rat. We are going to be late. Uh, take a chill pill. She had a rough day. Now I have to take the wrap. I'm going to test the water and see if she's interested in me. I can win. You are on fire tonight. During the English test, I went blank. Espero que te sirvan mucho esas expresiones. I'll see you later, my friends. Hey, welcome, welcome back to one of my classes. Today we have an amazing quiz. So welcome everybody. We're gonna learn a lot of new vocabulary. I'm gonna keep asking you questions and you guys have to decide the answers. So grab a piece of paper and a pencil and let's begin. Are you guys ready? Okay, the first word is the tour. What is the tour? A tourist guide, a different or less direct route to a place or a machine to calculate the heat in places. You have 20 seconds to decide your answer.
All right, time's up. What is the tour? The tour is B, a different or less direct route to a place. Let me give you an example so you can understand that. We don't have enough time. I'll take a detour. So it's a kind of a place uh, or a different route to get faster to a place. Let's go to the next one, deceive. What is deceive? To make someone believe that something is not true, a remote control device or an important decision. Give me 20 seconds. All right, the answer of deceive is A, to cause someone to believe something is not true. For example, you intentionally try to deceive me. Okay, let's go to the next one is downsize. What is downsize? Something designed for people with intelligent difficulties, a mistake done when investing in a company or to reduce the staff numbers of a company. Give me 20 seconds. Choose your answer now. Okay, time's up. Downsize is actually C, to reduce the staff numbers of a company. Let me give you an example. Um, for example, you can say companies may need to downsize to protect their profits. All right, that is downsize, to fire people. Let's go to flatline. What is flatline? Is it to die? Is it to become broke when doing business? Or is it a portion of earth with no mountains or hills? 20 seconds. All right, flat line is to die. Let me give you an example. After the actor was accused of several crimes, his success began to flat line, okay? To vanish, to be over, or to die. All right, okay, so that's flat line. Let's continue, my friends. Next word is Kylie. What is a Kylie? Is it a boomerang? An unexpected surprise? Or is it a key change? Give me 20 seconds. All right, time's up. Anna Kylie is a boomerang. It's a boomerang that is a very ancient weapon um, that was created in Australia. So there you go. That's Kylie. Let's go to choir. What is choir? It's a final part of the cow's intestine. Is it two dozens sheets of paper or is it a poem? Give me 20 seconds. Okay, time is up. An acquire is two dozen sheets of paper. Let me give you an example. The package contained two choirs of tracing paper. Okay. The next one is macrosmatic. A large proportion of income in a company. Is it having a good sense of smell or a part of geometry that measures squares?
All right, the answer is having a good sense of smell. For example, the Wolverine from the X-Men movies was macrosmatic. Let's go to dreamt. What is dreamt? Is it the past of dream? A situation when one can win or an action of being threatened? Time's up. Dreamt is the past of dream. In America is dreamt, in England is dreamt. An example, for example, is I dreamt about you last night. The next word is Q. What is it? A strange French type of cheese, a city in Canada, or a line? Give me 20 seconds. All right, a queue is a line. For example, the list was a scrolling queue of names. Let's go to the last one, all right? This is the last one, nonplussed. A mathematical operation, something that is not important or so surprised and confused that one isn't sure how to react. You choose the one. All right, and the answer of nonplussed is C. So surprised and confused that one is unsure how to react. Let me give you an example so you understand this, all right? The example is even the experienced doctor was nonplussed when he saw the patient walking again. Por eso hoy en nuestra clase te voy a proponer un ejercicio muy interesante y es que te voy a dictar 20 palabras en inglés. 20 palabras que no son ni las más fáciles ni tampoco las más difíciles y lo que tú tienes que hacer es escribirlas. Así que desde ya toma papel y lápiz. Te estoy esperando, por favor toma papel y lápiz. Ya que tienes papel y lápiz a la mano, no busques en Google la forma es de decir o de escribir estas palabras, ni busques en el diccionario, no. Simplemente escríbelas como tú crees que es y al final te voy a poner la manera correcta y tú nos vas a compartir de 20 cuántas escribiste de manera correcta, ¿ok? Vamos a comenzar de una vez. Palabra número uno, commitment. Commitment. Número dos es guarantee. Guarantee. Esa es la número dos. Ahora la número tres sería jewelry. Jewelry. ¿Ok? Escríbela como tú creas que sea. No te preocupes. Escríbela como tú piensas que, que es. Número cuatro. Maintenance. Maintenance. Esa es la palabra número cuatro. La palabra número cinco es neighborhood. Neighborhood. Esa es la palabra número cinco. La palabra número seis, muy fácil. Occasionally. Occasionally. Esa es la palabra número seis. Ahorita cuando vayan la 10, te repito todas por si te quedaste ahí en alguna. Número 7. Questionnaire. Questionnaire. Es la palabra número 7. La palabra número 8. La palabra número 8 es... Rhythm. Rhythm. ¿Ok? Número 8 es rhythm. Número 9. Mucha atención con esta palabra. Acknowledgement. Acknowledgement. Es la palabra número 9. 
la palabra número 10, ahí les voy dando tiempo para que escriban, la palabra número 10 es handkerchief. Handkerchief. Esa es la palabra número 10, ¿ok? Las voy a repetir de la primera hasta la 10, ¿ok? Para que las vayan copiando en caso de que se hayan quedado por ahí. Commitment, guarantee, jewelry, maintenance, neighborhood, occasionally, questionnaire, rhythm, acknowledgement y handkerchief. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Palabra número 11. Conscientiously. Conscientiously. Es la palabra número 11. Ahí vamos avanzando. Ustedes la van escribiendo. Ahorita les muestro cómo es realmente cómo se debe escribir cada una de ellas. La palabra número 12 es hierarchy. Hierarchy. Esa es la palabra número 12. ¿Ok? La palabra número 13 que ustedes están ahí juiciosos escribiendo es possession. Possession. Esa es la palabra número 13. Ya vamos a acabar. Número 14 sería schedule. Schedule. Es la palabra número 14. Schedule. Si te faltó una, no te preocupes. Ahorita vuelvo y la repito todas así rápido. Número 15, la palabra es vacuum. Vacuum. ¿Ok? Vacuum. La palabra número 16. ¿Voy muy rápido o voy muy lento? ¿Cómo voy? <ríe> la palabra número 16 es... Nevertheless. Nevertheless. Es la palabra número 16. Y seguimos avanzando. Esta vez la palabra número 17 es Millennium. Millennium. Es la palabra número 17. Millennium. La palabra número 18, para que por ahí vayan escribiéndola, sería... Maneuver. Maneuver. Palabra número 18. La palabra número 19 es inoculate. Inoculate. ¿Ok? Inoculate. Y la palabra número 20 de este dictado para que revisemos cómo estamos en spelling, en writing. Sería equipment. Equipment. ¿Ok? Entonces voy a repetir de la 1 a la 20 para que ustedes ahí vayan llenando los espacios en caso de que alguno se haya quedado por ahí. La primera es commitment. Número 2, guarantee. Número 3, jewelry. Número 4, maintenance. Número 5, neighborhood. Neighborhood. Número 6, occasionally. Occasionally. Número 7, questionnaire. Número 8, rhythm. Rhythm. Número 9, acknowledgement. Acknowledgement. Número 10 es handkerchief. Handkerchief. Número 11, conscientiously. Conscientiously. Número 12, hierarchy. Hierarchy. Número 13, possession. Possession. Número 14, schedule. Schedule. ¿Cómo se escribe por ahí? Número 15, vacuum. Vacuum. Número 16, nevertheless. Nevertheless. Número 17, Millennium. Millennium. Número 18, Maneuver. Maneuver. Número 19, Inoculate. Inoculate. Y número 20 es Equipment. Equipment. 
¿Ok? Quiero que le pegues una mirada a esas palabras que acabas de escribir. Seguramente de las 20 hay unas que tú sabes perfectamente que están muy bien escritas. Con otras puedes tener las dudas, así que de ahora en adelante te voy a mostrar la perfecta escritura de estas 20 palabras y tú vas a chequear si estás correcto o vas a poner una X si estás incorrecto y al final nos cuentas en los comentarios cuántas buenas sacaste. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. La primera palabra es commitment. Commitment, con doble M, que significa compromiso, ¿ok? La número dos es guarantee, guarantee, que significa garantía. Tiene una doble E al final, guarantee. Número tres, jewelry, jewelry, que significa joyas. Número cuatro, maintenance, maintenance, que quiere decir mantenimiento. Número 5, ¿cómo se dice barrio en inglés? Mi barrio se dice neighborhood. Neighborhood, así es la forma en que se escribe esta palabra. Número 6, occasionally. Occasionally, con esa li al final. Número 7, questionnaire. Questionnaire, que quiere decir cuestionario. Cuestionario. Ah, no les dije el anterior, occasionally, quiere decir ocasionalmente y está cuestionario. Número 8, rhythm, rhythm, que quiere decir ritmo, como el ritmo de la música, rhythm. Número 9, acknowledgement, acknowledgement. Ese acknowledgement quiere decir reconocimiento, reconocimiento. El número 10 es handkerchief, handkerchief, que quiere decir pañuelo, como el pañuelo que usamos cuando tenemos algo de gripe, ¿no? Handkerchief. Número 11. La palabra número 11 se escribe así. Conscientiously. Que quiere decir conscientemente. Conscientiously. La palabra número 12 era hierarchy. Un poquito difícil, ¿verdad? Hierarchy. Que quiere decir jerarquía. Número 13. Possession. Con doble S al principio, doble S al final. Possession. Que significa posesión, obviamente. Número 14. Schedule. Schedule. Esto quiere decir horario. Por ejemplo, el horario de clase. Schedule. Número 15. Vacuum. Vacuum. Que quiere decir aspirar. Como cuando uno aspira en la casa con una máquina aspiradora. Vacuum. De hecho, la máquina aspiradora se llama Vacuum Machine. La número 16 era nevertheless. Notemos que se, es, eh, se escribe juntita, ¿no? Nevertheless, porque estamos hablando de un conector que quiere decir sin embargo. Nevertheless. Número 17, una muy fácil. Millennium. Millennium. Número 18, maneuver. Maneuver, que quiere decir maniobra, una maniobra. Número 19, inoculate. Inoculate, que quiere decir inyectar, como cuando el doctor te inyecta algo. Inoculate. Y número 20, quiere decir equipamiento o equipo. Equipment. Equipment. Ahí está, amigos, 20 palabras para que miremos cómo estamos de spelling al momento de escribir. Espero que me cuenten en los comentarios cuántas palabras sacaron buenas y pues obviamente que estas nuevas palabras las incorporemos en nuestro idioma, ¿ok? No olviden suscribirse para que tengan muchas clases durante todas las semanas gratuitas aquí en YouTube de inglés. Hoy vamos a hacer un juego entre ustedes y yo. Vamos a hacer una prueba para ver si estamos pronunciando bien o no. ¿Ok? Vamos a arrancar de una vez. Quiero que vean, por favor, estas eh, palabras que ven acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras. Eh, vamos a empezar a pronunciar una por una. Quiero que ustedes lo hagan en casa para que miren a ver si la están pronunciando bien o mal. ¿Ok? Y me cuenten en los comentarios de 10 cuántas pronunciaron bien y cuántas pronunciaron mal. Comencemos con la primera. Quiere decir extraño, raro o incómodo. Por ejemplo, si yo entro a una habitación y veo a mi papá y mi mamá besándose, digo, uh, eso es como raro, como extraño, ¿no? Como incómodo para mí. ¿Cómo pronunciarían ustedes esta palabra? 
¿Cómo pronunciarían esta palabra? W-E-I-R-D. La pronunciación de esta palabra es weird. Weird. Oh, that's weird. O por ejemplo, si uno ve esas personas que son como raras, como la forma de vestir, uno dice, oh, that person is a weird person. ¿Ok? O uno siente un ruido extraño en la noche y uno dice, hmm, that was weird. 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 ¿Ok? Weird. Esa es la primera. ¿La hicieron bien o mal? Muy bien, vamos con la segunda. Esta quiere decir ritmo, ¿ok? El ritmo eh, de las olas, el ritmo de la música, el ritmo de las personas al bailar, por ejemplo. ¿Cómo se pronunciaría esta palabra? Díganlo ustedes allá en casa. ¿Cómo se dice esa palabra? Mírenla bien, ¿ok? La pronunciación de esa palabra es rhythm. Rhythm. Esa TH ahí combinada con la M. Rhythm. Rhythm. Si quieren escuchar la bien canción que se llama The Rhythm of the Night. The rhythm of my life, 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 life. Ahí está la canción. Rhythm. ¿Cómo les fue con esa? ¿Bien o mal? Rhythm. Weird. Rhythm. Rhythm. Vamos con esta que es el mes febrero. Muchos de ustedes dirán, ¡ay, qué fácil! Pero es una de las palabras que más complicación le da a los estudiantes. ¿Cómo se pronuncia febrero en inglés? Febrero en inglés. Ahora, dependiendo de ciertas partes, eh, se puede pronunciar un poquito diferente. Eh, la manera en que las veces que la estudié y mis profesores siempre la pronunciaron como February. 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 Sin embargo, he escuchado personas que dicen February. February. Que tiene un acento en diferente. February. February. ¿Ok? February. Ahora, esta, esta es un dolor de cabeza para muchas personas. Vegetales. Cómete tus vegetales. Entonces, yo he escuchado a gente que dice vegetable o be, 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 vegetable o algo así. Pero realmente es vegetable. 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 Hey, I want to eat some vegetables. Vegetable. 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 Vegetable, obviamente no funciona. Vegetable. Vegetable. ¿Cómo les fue con esa? ¿Bien? Ok. Vamos a continuar. ¿Qué tal esta? Esta palabra quiere decir horario. Los horarios, por ejemplo, de clase. Los horarios de trabajo. Eh, mi, mi horario de, 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 de vida, por ejemplo. S-C-H-E-D-U-L-E. -E. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Schedule, schedule. What's my schedule today? ¿Cuál es mi horario hoy? What's my schedule? S no, a schedule. Recuerden que esas palabras que empiezan por S como study, Spain. No decimos Spain como España, sino Spain. Y en este caso es igual. Schedule, schedule. ¿Ok? Schedule. Ya pasamos las primeras cinco. ¿Cómo van? ¿De cinco cuántas pronunciaron bien? ¿Cinco? Muy bien. <risa> Vamos a continuar con esta palabra. Museo. Museo. He escuchado estudiantes que dicen museum eh, o algo así y realmente no está correcto. La pronunciación de esta palabra es mu. Museum. A museum. 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 The British Museum, el Museo Británico. The British Museum, ¿ok? The Gold Museum, el Museo del Oro, acá en Colombia, por ejemplo. Museum, museum. ¿Qué tal esta? El coro, el coro de niños, por ejemplo. Choir, choir. I sing in the choir. Yo canto en el coro. Choir, choir. ¿Ok? Choir. Eh, ¿Qué tal esta? Q-U, me quedo como una B, pero realmente es una U. Q-U-E-U-E. -E. Esto quiere decir una línea. ¿Ok? La, cuando la gente hace fila, por ejemplo, en el banco, hacen un Q. Q. Where's the Q? It's right here. Ah, oh, ok, all right. Q, en una línea, en una fila. ¿Ok? Q. Q. 
Ahora, aquí muchas, muchos, muchas veces se nos, eh, el cerebro nos engaña porque la palabra quiere decir cementerio y en español le ponemos una N por aquí. Cementerio. Entonces, cuando la gente lo pronuncia en inglés también dicen, ah, cementerio, cementerio. Pero realmente no. Se dice cemetery, cemetery, cemetery. Como la película Cementerio de Mascotas, Pet Cemetery. Si ustedes vieron la Liga de la Justicia, hay una parte donde Flash, el, el que corre mucho, dice, oh my God, cuando despiertan a Superman, dice, Pet Cemetery, Cemetery, no Cemetery, Cemetery. Y esta última palabra, el que diga esta ya ha graduado completamente. Graduado, graduado. Esta palabra quiere decir confundido, desorientado, como cuando uno se golpea, uno tiene un accidente, uno se, se para y dice, ah, estoy algo confundido, desorientado. Y esta palabra se pronuncia discombobulated, discombobulated, I'm so discombobulated, discombobulated, o el perrito, el perrito que está como perdido, uno dice, oh, the dog is discombobulated, ok, discombobulated, ok, la pronunciación es un tema de todos los días, es de ir trabajando, muchos eh, profesores de inglés que somos latinos, que no nacimos en los Estados Unidos o en Inglaterra, pues todavía luchamos con este tema y trabajamos todos los días. Yo soy uno de los que todos los días trato de mejorar la pronunciación. No la tengo perfecta, pero trato todos los días de hacerlo. ¿Cómo les fue la prueba? Espero que les haya ido muy bien. Déjenme sus comentarios. Si tienen alguna otra palabra que no saben pronunciar, déjenme en los comentarios. Y pues, I'll see you later, my friends.